നമസ്കാരം ആദ്യ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസ് മരിച്ച് രണ്ടാം ദിവസം ജോളി ഒരു പുരുഷ സുഹൃത്തിനൊപ്പം കോയമ്പത്തൂരിലെത്തിയതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു ഐ ഐ എമ്മിൽ എന്തോ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജോളി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് അയാളൊപ്പം പോയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ ചെലവിട്ട ശേഷമാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് ജോളിയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്താണ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇയാളോടൊപ്പം പലതവണ ജോളി കോയമ്പത്തൂരിൽ മറ്റും പോയിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനും രണ്ടു ദിവസം കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയിരുന്നു കട്ടപ്പനയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയത് ഈ യാത്രകൾക്കും കൊലപാതകത്തിനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് സുഹൃത്തിന് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ല എന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ വശങ്ങളും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇദ്ദേഹവുമായി ജോളി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയതിനുള്ള തെളിവായി കുറെ ഫോൺ രേഖകൾ പോലീസിന്റെ പക്കൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജോളി കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയ സമയത്തെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെയും ജോളിയുടെയും ടവർ ലൊക്കേഷനുകൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തിയതായും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിരുന്നു ജോളിയുടെ ഒരു ഫോൺ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു ജോളിയുടെ മകനാണ് ഈ ഫോൺ പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈക്കത്ത് പോയിരുന്നു അതേസമയം ജോളി കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരനായ ജോൺസണിന്റെ ഒപ്പമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോൺസണെ കാണാനാണ് ജോ ജോളി കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയത് എന്നുള്ള വിശദീകരണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടവർ ഡമ്പ് പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ജോൺസൺ ആണെന്ന് പോലീസ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം ജോളി കോയമ്പത്തൂരിൽ ജോൺസണിനൊപ്പം താമസിച്ചു ജോൺസണും ജോളിയും ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് ജോളി രണ്ടു ദിവസം കോയമ്പത്തൂരിൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയതായാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ നിരന്തരം കോയമ്പത്തൂർ സന്ദർശിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓണക്കാലത്ത് ജോളി വീട്ടിലില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മകൻ റോമ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കട്ടപ്പനയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോളി ജോൺസണിനൊപ്പം കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ജോളി കട്ടപ്പനയിലെ വീട്ടിൽ രണ്ടു ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും അവിടെ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കാണ് പോയതെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാരെ പോലും അറിയിക്കാതെ എന്തിനാണ് ജോളി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് പിന്നീട് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോളിയുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടെന്ന് ജോൺസൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിന് മൊഴി നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു ജോളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഫോൺ വിളിച്ചവരിൽ ഒരാൾ ജോൺസൺ ആണ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമായതാണ് ജോളിയോടൊപ്പം സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിനോദയാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജോൺസൺ പോലീസിനോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ജോൺസണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ജോളിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഷാജുവിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ജോൺസണെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ജോളി പദ്ധതിയിട്ടതായും അതിനുവേണ്ടി ജോൺസണിന്റെ ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വര